गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों अपन चैप्टर स्टार्ट के लिए सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तैमे अपन पहला का ही कन्सेप्ट पालेपन है केमिस्ट्री मजे का केमिस्ट्री के इम्पॉर्टन्स मजे का पाले वॉट इज मीन बाय इम्पॉर्टन्स ऑफ केमिस्ट्री स्नैन तर टाइप्स ऑफ वॉट इज द वॉट इज मीन बाय मैटर मजे का मैटर से टाइप्स का आता कि मैटर से क्लासिफिकेसन पाल क्लासिफिकेसन फिजिकल एंड केमिकल बेसिस आप लोग फिजिकल बेसिस है फिजिकल बेसिस स्टेट्स ऑफ मैटर पाले सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट तेज प्रॉपर्टी अपन स्टडी के अपन हे जे कहीं सॉलिड लिक्विड आ गैसेस जे आता तो इंटर कन्वर्टेबल आता मे अपन सॉलिडच कन्वर्जन लिक्विड मधे करू शको लिक्विडच कन्वर्जन गैसेस मधे करू शो कभी करू शको मित्रों अपन सॉलिडच लिक्विड मधे कन्वर्ट कभी करू शको का चेंज कराव लगे अपने का कंडीशन चेंज करा लगता जर सम कंडीशन्स आर चेंज देन वे आर कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैसेस सॉलिडच कन्वर्जन लिक्विड मे एंड लिक्विडच कन्वर्जन गैसेस मे अपन करू शको पे का कंडीशन बदलाव लगता को कंडीशन आता हाँ दोन कंडीशन है एक है टेम्परेचर आन एक प्रेसर जर आप टेम्परेचर कि प्रेसर जर आप चेंज के अपन का कंडीशन्स मजे स्टेट्स बदलू शको मे सॉलिडच कन्वर्जन लिक्विड लिक्विडच कन्वर्जन गैसेस मे करू शको फॉर एक्जाम्पल अपन सॉलिडच कन्वर्जन लिक्विड मे कराएं तो तुम्हारा का करा लगे हीट दवा लगे का लगे अपने हीट दवा लगे कि प्रेसर वाढ़वा लगे फॉर एक्जाम्पल तुम्हें कड़े आईस है आईसला जो तुम्हें प्रेस के लिए कन्वर्जन का हो लिक्विड कि आईस जो है फ्रीज मे तो फ्रीज मधुन आप ऐटमोस्फेर मेला बाहर ठेवला तो आपोपस कन्वर्जन कशा मे हो लिक्विड मे मे सॉलिडच कन्वर्जन जर आप लिक्विड मे कराएं तो अपन टेम्परेचर कि प्रेसर दे सकते तेजनतर लिक्विडच कन्वर्जन प्रेश गैसेस मे कराएं तो क्या कराव लगे अपने परत हीट दवा लगे तुम्हारा महत्ति है वॉटरच वेपर वॉटर वेपर कभी होता ज्यास अपन का हीट देते मे तुम्हार लक्षा आल अल कि लिक्विडच कन्वर्जन जरी गैसेस मे कराएं तो तुम्हारा परत का लगे हीट दवा लगे तो बरबर आता गैसच कन्वर्जन लिक्विड मे कराएं फॉर एक्जाम्पल अपने क्या वॉटर वेपर है वॉटर वेपरच कन्वर्जन लिक्विड मे कराएं तो क्या करो अपन तेला कूल करो कूल के लिए गैसच कन्वर्जन परत का हो लिक्विड मे हो गैसेस आर कूल गिव्स लिक्विड एंड लिक्विड्स ऑल्सो कूल देन सॉलिड अपने महत्ति है अपन वॉटर फ्रीज मेठ तो मजेच का कूल करते मग अपने का मिलत आईस मिलत मे तुम्हार लक्षा आल अल कि गैसच कन्वर्जन लिक्विड कि लिक्विडच कन्वर्जन सॉलिड मे कराएं तो अपने कूलिंग कराव लगे आ सॉलिडच कन्वर्जन लिक्विड एंड लिक्विड टू कन्वर्जन गैसेस कराएं अपने हीट कराव लगे हा गोषी अपने का समझ ली आप जे स्टेट्स आता मैटर के मैटर के स्टेट्स इंटर कन्वर्टेबल आता कशा इंटर कन्वर्टेबल तै हो चेंज हो सॉलिड टू लिक्विड लिक्विड टू गैसेस और लिक्विड टू गैसेस गैसेस टू लिक्विड एंड सॉलिड मजे अपन कन्वर्ट करू शो अपन डायरेक्ट अभी पे तुम्हारा महत मुला कि आप सॉलिडच कन्वर्जन डायरेक्ट गैसेस मेप करू शको क्या प्रॉपर्टी का मटल जता मटल जता सब्लिमेशन का मटल जता सब्लिमेशन तुम्हारा महत एक्जाम्पल है कैम्पर है कैम्पर डायरेक्ट कन्वर्ट कशा मे होता गैसेस मे होता कि लैप नैपथेलिन बॉल आता बगा तो नैपथेलिन बॉलच डायरेक्ट कन्वर्जन कशा मे होता गैसेस मे पाला अल ये तुम्हें पाले समझ लगन अपने समझ ली स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर इंटर कन्वर्टेबल स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर इंटर कन्वर्टेबल्स एंड दे आर डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कंडीशन्स लाइक अ टेम्परेचर प्रेसर ठीक है इत आप फिजिकल प्रो चेंज नुसार कि फिजिकल प्रॉपर्टीनुसार क्लासिफिकेसन नंतर अपन ये जे मिक्सर है सॉरी सॉरी मैटर है तो पुनः अपने क्लासिफाई करता है ऐज अ बल्क लेवल बल्क मजेस मैक्रोस्कोपिक लेवलला अपन हम परत का करू शको मैटरच क्लासिफिकेसन करू शको मैटरच क्लासिफिकेसन अपन आता बल्क लेवलला करना है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल मैटरच क्लासिफिकेसन कैसे करना है मैक्रोस्कोपिक लेवल मैक्रोस्कोपिक लेवल कि अपन बल्क लेवल मन तो बल्क लेवलनुसार मैटर्स जर क्लासिफिकेसन के अपन तो ये सुधा दोन टाइप एक है मिक्सर अनादर वन इज प्युअर सब्सटन्स मैटर आर क्लासिफाइड 
मिक्सर एंड प्युअर सब्सटन्स मैटर अपन अ क्लासिफाई करू शको कशा ज्या बेस वी मैक्रोस्कोपिक लेवल मग आता मिक्सर से तुम्हारा महत आता कि दोन टाइप है नाइन्थ मधे तुम्हें पाला अल एक होमोजिनियस मिक्सर होमोजिनियस मिक्सर अनादर वन इज हेट्रोजिनियस मिक्सर होमोजिनियस मिक्सर एंड हेट्रोजिनियस मिक्सर प्युअर सब्सटन्स से दोन टाइप आता एक आतो एलिमेंट अनादर वीज कंपाउंड पर एलिमेंट से क्लासिफिकेशन तुम्हारा महत आल है एलिमेंट्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज अ मेटल सेकंड वन इज नॉन मेटल एंड मेटलॉइड मेटलॉइड एलिमेंट्स अपन अंत क्लासिफिकेशन करते मेटल एलिमेंट्स मेटल नॉन मेटल आ मेटलाइड है टेन्थ मे जा ठीक है सुरुआती अपन मैटरच क्लासिफिकेशन करते मैक्रोस्कोपिक लेवल मिक्सर एंड प्युअर सब्सटन्स मिक्सर मजेच का विद्यार्थी मित्र तुम्हारा महत मिक्सर नावत है मिक्स मजे एक का ही गोषी मिक्स के लिए कि आप मिक्सर मन तो मजेच का मिक्सर डिफाइन करता एक गोष लक्षा ठेवा कि टू आर मोर सब्सटन्स वेन टू आर मोर सब्सटन्स मिक्स जैसे अपन एक कि एकपेक्षा जास्त सब्सटन्स मिक्स करते दोन कि दोनपेक्षा जास्त एक एकपेक्षा जास्त मटल तरी चले एकपेक्षा जास्त सब्सटन्स मिक्स करते मिक्स करता एक गोष लक्ष कि जे प्रपोर्शन आत डेफिनाइट नसत फिक्स नस नॉट फिक्स प्रपोर्शन और मिक्स करता प्रपोर्शन का ही फिक्स नसत मिक्सर मन तो तुम्हारा जब प्रपोर्शन फिक्स न से को ही सब्सटन्स कि मिक्स के लिए डायरेक्ट अपन डायरेक्ट फॉर एक्जाम्पल शुगर अपने जेवड़े हाथ हाथी तेवे घीन तांदू घ दोनों मिक्स के लिए कि मिक्सर कि तुम्हें बेहड़ी उदाहरण पाले नाइन्थ मधे पाल कि बिक्स अस का नहीं कि ओनियन टाका शेव टाका कि चुरमुरे घाय फिक्स नसत कि मिर्चा टाका जी का मिक्स करो तेजे फिक्स नसतुन तेल मिक्सर मटल जता बे एक बेस्ट एक्जाम्पल है कशाच मिक्सर सा मिक्सर मजे समझ लगे कि दोन कि दोनपेक्षा जास्त टाइप के जे सब्सटन्स अपन मिक्स के लिए विदाउट एनी प्रपोर्शन तेज प्रपोर्शन नॉट फिक्स आर कॉल्ड एज मिक्सर मिक्सर समझ लगे असपन मनू शकता कि टू आर मोर डिफरंट टाइप्स ऑफ सब्सटन्स डिफरंट टाइप्स ऑफ सब्सटन्स आर मिक्स एक पेक्षा जास्त कि दोन कि दोनपेक्षा जास्त वेग प्रकार के सब्सटन्स मिक्स के लिए एनी नॉट एन इन नॉट एनी फॉर एक्जाम्पल कि एंड एनी प्रपोर्शन आर कॉल्ड एज मिक्सर हेला मटल जता मिक्सर समझ लिक्सर मजे का प्युअर सब्सटन्स मजे का ये कॉम्पोजिशन जास्त तो फिक्स आत कॉम्पोजिशन का प्युअर सब्सटन्स मे फिक्स आता हेच मे कॉम्पोजिशन फिक्स नसत हा दोनों मदला फरक है मिक्सर मे कॉम्पोजिशन नॉट फिक्स एंड प्युअर सब्सटन्स मे का कॉम्पोजिशन फिक्स आत सुरुआती अपन हा पार्ट बगू नंतर हा पार्ट बगू ठीक है इतना पूरे लक्ष्य ठेवा कि तुम्हारा लिहनेच कंटाला तो तुम्हें स्क्रीनशॉट घे जाओ मैं थांब जाए ये ले, ये ले, जे तुम्हारा लिया तो लिहा कि स्क्रीन वीडियो पॉज करा आतले स्क्रीनशॉट घया कि लिहन का ठीक है ठीक है ने अपन आता पर मिक्सर ये डिटेल पहू आपला पार्ट है मिक्सर मिक्सर मजे का मैं टू आर मोर सब्सटन्स मिक्स इन एनी प्रपोर्शन मिक्सर मीन्स टू आर मोर सब्सटन्स मिक्स इन एनी प्रपोर्शन एनी प्रपोर्शन प्रपोर्शन को प्रपोर्शन मधे जर आप सब्सटन्स मिक्स के लिए तो मिक्सर मना चाहिए एक्जाम्पल मटल को एक्जाम्पल तुम्हें घू श कि मिक्सर मनू शकता शुगर प्लस एन एस एल घू अपन सॉल्ट घ एक मिक्सर है ठीक है तेन शुगर प्लस कि एन एस एल प्लस वॉटर आयर्न प्लस 
स्टोन छोटे छोटे स्मॉल ठीक है ये सगले एग्जाम्पल है मिक्सर से मिक्सर समझ लो मिक्सर में जस टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन आर्ट कॉल्ड एस मिक्सर मिक्सर जी कितने टाइप आस्तत मतलब ही दो न टाइप आस्तत एक आए होमोजेनियस आने दूसरा है हेट्रोजेनियस होमोजेनियस मिक्सर आने हेट्रोजेनियस मिक्सर शुरुआती लापन होमोजेनियस मिक्सर वो होमो मंजे तो माला माहित है जैसे सेम होमो मंजे सेम तो हेट्रो मंजे डिफरेंट होमो मंजे सेम आने हेट्रो मंजे डिफरेंट ते ये दोनी एक्सप्लेन करने चाहिए उधर मैं तो माला एक एग्जांपल देता हूँ समझा तुम चकड़े शुगर आए और शुगर तुम्हें मिक्स के लिए वाटर में दे शुगर इज डिजॉल इन वाटर शुगर का के लिए वाटर में दे डिजॉल के लिए डिजॉल के लिए नंतर पूर्ण अपन कंपलीटली डिजॉल के लिए नंतर जरा अपन एक एकाबिकर में दे वाटर ठेवला एकाबिकर में दे हे सॉल्यूशन ठेवला हे सॉल्यूशन जा रहा ना तो तायर हे सॉल्यूशन ठेवले एकाबिकर में दे ए बिकर में दे सॉल्यूशन आए आने बी में दे शुगर आए तो तुम्हारा मैं डायरेक्ट ऐसे दोन बिकर आनों ठेवले तुम्हारा ये तो मलासा समझना रहना है डायरेक्टली मुझे तुम चलाक्षे दिता स्तर की ये सॉल्यूशन जैसे तो होमोजेनियसली क्यों यूनिफॉर्मली मिक्स जाले लास्त पूर्ण अपने का जाले लास्त शुगर का जाले लास्ती पानी में दे डिसोल्व जाले लास्त पूर्ण अपने कंपलीटली डिसोल्व जाले लास्त तो हम आप लोगा ये कभी समझो शक्ति आप ले ला जब ऐसा अपने जो टेस्ट गेट ली है जो टेस्ट गेट ली तो आप ले समझे कि है सुगर सॉल्यूशन आए है एनएस एनएसएल तो सॉल्यूशन है क्या सॉल्ट सॉल्यूशन है परंतु आप ले ला जब ऐसा आप ले ला कि कहाँ से होता है तो ये पूर्ण पने कहाँ होता है सत मिक्स होता है सत त्याग को ऑयल ची डेंसिटी क्या है कमी कौन सा पेक्षा ऑटर पेक्षा त्यामूल का है वो टू लेयर बनती है और दोन लेयर माला डायरेक्ट आप लोग लगे समझे ऑयल है और यहाँ लेयर मुझे है मिक्सचर है मुझे आप लोग है मिक्सचर सांता है तो एक मिक्सचर आप लोग इजीली डिटेक्ट करता है इतना है जब मिक्सचर आप लोग इ आने जे हेट्रोजेनियस है तो जे मिक्सचर आप ले ले इजीली डिटेक्ट करता है तो सर्च संगता है तो है एक मिक्सचर है होमोजेनियस मिक्सचर तला तला मना है जस्ट हेट्रोजेनियस मिक्सचर जे मिक्सचर आप ले ले सर्च सर्च जी संगता है का संगता है तो तो होमोजेनियस मिक्सचर का शाला मटला जाता डिफाइन मटला तो � अपन होमोजेनियस मिक्सचर मंत्र क्यों वह जैसे हमारे ओनली वन लेयर आस्त वन लेयर तरह आस्तो क्यों वह फेज मंत्र दर्ज आते एक अच्छा फेज आस्ते आशा सॉल्यूशन ला क्यों आशा मिक्सचर ला अपन काय मंत्र होमोजेनियस मिक्सचर अने हेट्रोजेनियस मिक्सचर का शाला मनाई सर तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर मधे यूनिफॉर्म मिक्स नष्ट हो जाएगा लोग आने त्याज बरोबर है जब मधे टू और मोर लेयर आर फॉर्म आने हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन मधे क्या हेट्रोजेनियस मिक्सचर मधे दोन के बाद दोन पेक्षा जस्ट लेयर रास्ता समझ लो होमोजेनियस मिक्सचर मंजे जे मिक्सचर यूनिफॉर्मली मिक्स जाले रास्ता अंदर जब मधे ओनली वन लेयर ओनली वन � जैसे हमारे तेम मिक्सचर यूनिफॉर्मली मिक्स नष्ट जा ले लो आने जैसे हमारे एक अपेक्षा जस्ट फेस तैयार होता है कि वह लेयर तैयार होता है तो लमाना जस्ट हेट्रोजेनियस मिक्सचर तो जानतर ये जो निजी मिक्सचर आए तो आप लोग सेपरेट जर करा जैसे तो अपन फिजिकल मेथड यूज करो ना अपन 
शुगर सोल्यूशन कसं सेपरेट करायचं म्हणजे शुगर आता आपण मिक्स केलेली वॉटरमध्ये ती कशी तुम्ही सेपरेट करणार एक सिम्पल वे आहे की तुम्ही त्याला हीट केलं हीट केलं तर वॉटर इव्हॉपरेट होईल वॉटर पूर्णपणे रिमूव्ह होईल आणि शुगर काय राहील ॲज इट इज तसे राहील कारण शुगर काय होत नाही हॉलाटाईल सोल्युशन म्हणजे सबस्टन्स नाही आहे शुगर हा आहे असाच राहणार आणि पाणी काय आहे म्हणजे त्याचं काय होईल इव्हॉपरेशन होईल म्हणजे वॉटर इव्हॉपरेट होईल पण शुगर काय होऊ शकत नाही इव्हॉपरेट होऊ शकत नाही आणि त्यामुळं आपल्याला काय करता येईल सेपरेट करता येईल मग फिजिकल मेथडने आपण मिक्सचर काय करू शकतो सेपरेट करू शकतो फिजिकल मेथड लाईक हँड पिकिंग तुम्हाला माहीत असेल गव्हामधून खडे गोळा करणे ही जी मेथड आहे त्याला आपण हँड पिकिंग म्हणतो त्याच्यानंतर क्रिस्टलायझेशन क्रिस्टलायझेशन आता आपण ऑइल अँड वॉटर जर सेपरेट करायचं असेल तर तुम्ही फिल्ट्रेशन करू शकता फिल्ट्रेशन आहे अशा वेगळ्या मेथड आहेत की जेणेकरून तुम्ही काय करू शकता सबस्टन्स सेपरेट करू शकता सेपरेटिंग फनेल लागतो इथं इथं वेगळी मेथड आहे म्हणजे जे आपण ते म्हणतो आपण फिल्टर डायरेक्ट कर करू शकत नाही त्याला सेपरेटिंग फनेल लागेल त्याच्यानुसार आपल्याला ऑइल आणि वॉटर काय करता येतं फिल्टर करतो ह्या काही मेथड्स आहेत फिजिकल मेथड आहेत काय आहेत फिजिकल मेथड फॉर द सेपरेटिंग मिक्सचर आणि फिजिकल मेथडने आपण काय करू शकतो मिक्सचर सेपरेट करू शकतो लक्षात येतं एक्झाम्पल दिलेत मी काही सगळेच नाही आहेत क्रिस्टलायझेशन आहे त्याच्यानंतर हँड पिकिंग आहे फिल्ट्रेशन आहे डिस्टलेशन आहे अशा बऱ्याच मेथड आहेत त्याने आपण काय करू शकतो मिक्सचर सेपरेट करू शकतो समजलं मिक्सचर मिक्सचर म्हणजेच काय दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त सबस्टन्स मिक्स केले कोणत्याही प्रोपोर्शनमध्ये तर त्याला काय म्हणायचं असतं मिक्सचर मिक्सरचे दोन टाईप असतात एक होमोजेनियस मिक्सर आणि एक हेट्रोजेनियस मिक्सर होमो म्हणजे सेम आणि हेट्रो म्हणजे डिफरंट होमोजेनियस कार्ड म्हटलं आहे तर त्याच्यामध्ये एकच फेज असते सेम फेज असतात किंवा पूर्णपणे सबस्टन्स काय झालेले असतात मिक्स झालेले असतात युनिफॉर्मली मिक्स झालेले असतात त्याला म्हणायचं असतं होमोजेनियस आणि ज्याच्यामध्ये सबस्टन्स युनिफॉर्मली मिक्स नसते झालं आणि ते दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त लेअर तयार करतात त्याला म्हणायचं असतं हेट्रोजेनियस मिक्सर आणि होमोजेनियस असे नाही हेट्रोजेनियस दोन्ही सब मिक्सर आपण काय करू शकतो सेपरेट आउट करू शकतो बाय फिजिकल मेथड फिजिकल सेपरेशन मेथड जे आहेत त्याने आपण काय करू शकतो हे सेपरेट करू शकतो समजलं ठीक आहे आता आपण पाहू प्युअर सबस्टन्सबद्दल प्युअर सबस्टन्स कशाला म्हणायचं ज्याच्यामध्ये काय सांगितलं मी प्युअर सबस्टन्स कशाला म्हणायचं प्युअर सबस्टन्समध्ये काय असतात जे सब बोला काय असतात प्युअर सबस्टन्स कॉम्पोजिशन फिक्स असतं आणि मिक्सरमध्ये कॉम्पोजिशन फिक्स नसतं हा फरक आहे मग आपण पाहू प्युअर सबस्टन्स आपल्याला पाहायचं प्युअर सबस्टन्स आताच मी सांगितलं प्युअर सबस्टन्स म्हणजेच काय मेड बाय मेड ऑफ बाय मेड ऑफ ऑफ फिक्स कॉम्पोजिशन फिक्स कॉम्पोजिशनने जे जे सबस्टन्स मिक्स केलेले असतील फिक्स कॉम्पोजिशनपासून जे बनलेला सबस्टन्स असतो त्याला काय म्हणायचं असतं प्युअर सबस्टन्स ज्याच्यामध्ये डेफिनाईट कॉम्पोजिशन असतं काय असतं डेफिनाईट कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन जर फिक्स असेल सबस्टन्स तर त्याला तुम्ही काय म्हणू शकता प्युअर सबस्टन्स आता प्युअर सबस्टन्सचे परत दोन टाईप होतात आपण पाहिले एक आहे एलिमेंट एक आहे एलिमेंट आणि सेकंड वन इज कंपाऊंड आता ह्या दोघांचा आपण डिटेल स्टडी करणार कंपाऊ एलिमेंट म्हणजे काय एलिमेंट सिम्पली डिफाईन करायचं म्हटलं तर एकाच पार्टिकलनी जर बनलेलं असेल ओनली वन टाईप ऑफ सबस्टन्सनी जर किंवा पार्टिकलनी जर एले सबस्टन्स बनलेला असेल तर त्याला काय म्हणायचं असतं एलिमेंट इट इज मेड अप ऑफ इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाईप ऑफ पार्टिकल ओनली वन टाईप्स ऑफ पार्टिकल एकाच पार एकाच प्रकारच्या पार्टिकल्सनी जर सबस्टन्स बनला असेल तर त्याला काय म्हणायचं असतं एलिमेंट्स तुम्हाला समज असेल एकाच प्रकारचा पार्टिकल म्हणजे काय ज्याच्यामध्ये एकाच प्रकारचे ॲटम्स असतात सारखेच ॲटम्स म्हणजे आता आपण आपण एक्झाम्पल घेतलं की तुम्ही एलेवनचे स्टुडंट आहात तर ते पूर्ण जो क्लास रूम क्लास आहे ते सगळे मुले एकाच विद्यार्थी एकाच प्रकारचे झाले कारण का तर ते सगळे एलेवन्थमध्ये आहेत आणि एलेवनचे स्टुडंट म्हटलं 
की ते सगळे एकाच प्रकारचे झाले तसंच एकाच प्रकारचे ॲटम्स असतील किंवा पार्टिकल पार्टिकल्स मे बी पार्टिकल म्हणजे तुम्ही ॲटम्स म्हणू शकता किंवा मॉलिक्युल म्हणू शकता एकाच प्रकारचे मॉलिक्युल्सने जर सबस्टन्स बनलेला असेल किंवा एकाच प्रकारच्या ॲटम्सने जर सबस्टन्स बनला असेल तर त्याला काय म्हणायचं असतं एलिमेंट्स असं नाही समजलं तर मला एक्झाम्पल देतो की फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे आयर्न आहे आता आयर्न कसा बनत असेल आयर्नचेच ॲटम्स एकत्र येत असतील आयर्न हा आयर्न परत हा आयर्न प्रत्येक एकाच प्रकारचे ॲटम्स आयर्नचे जर ॲटम्स एकत्र आले तर आपण त्याला काय म्हणणार एलिमेंट म्हणणार म्हणजे जो आयर्न जो बनणार म्हणजे आयर्न एक एलिमेंट आहे कारण त्याच्यामध्ये फक्त आयर्नचेच एलिमेंट असतात कॉपर घेतला त्याच्यामध्ये कॉपरचेच एलिमेंट असतात त्यांना म्हणायचं असतं एलिमेंट्स ज्याच्यामध्ये एकाच प्रकारचे एलिमेंट मिक्स झालेले असतात किंवा एका प्रकारच्याच एलिमेंट्सनी काय बनलेला असतो एकाच प्रकारच्या ॲटम्सनी जो सबस्टन्स बनतो त्याला म्हणायचं असतं एलिमेंट किंवा तुम्हाला असं म्हण म्हणता येतं की आपण ह्याला जर सेपरेट केलं किंवा आपण आयर्नचा तुकडा ब्रेक करत गेलो हे तुकडे करत गेलो आपण तुकडे जेवढे तु लहान होतील की कोणता पण तुकडा जर घेतला आपण पीस घेतला तुकडा घेतला तर त्याची प्रॉपर्टी ते पूर्ण जो सबस्टन्स आहे त्याच्यासारखीच राहते म्हणजे त्याची प्रॉपर्टी चेंजच होऊ शकत नाही आपण किती त्याला डिवाईड जरी केलं तरी त्याच्या प्रॉपर्टी चेंज होत नाही त्यालासुद्धा काय म्हणायचं असतं एलिमेंट्स म्हणजे आपण कनॉट बी फर्दर डिवायडेड इन टू स्मॉलर वन म्हणजे आपण त्याला अजून लहान बनवू शकत नाही त्याला काय म्हणायचं असतं किंवा त्याच्या प्रॉपर्टी बदलूच शकत नाही आपण किती डिवाईड करून तर त्याला काय म्हणायचं असतं एलिमेंट्स समजलं एलिमेंट्स म्हणजेच एलिमेंट्स म्हणजेच काय इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाईप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑर ॲटम्स ऑर मॉलिकुल त्याला त्याला काय म्हणायचं आहे एलिमेंट्स त्याच्यानंतर पाहिजे की कंपाऊंड म्हणजे काय कंपाऊंड स्वतः ह्याच्यावरून सांगता येईल इट इज मेडअप ऑफ मेडअप ऑफ टू ऑर मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स जो एकापेक्षा जास्त पार्टिकलनी किंवा ॲटम्सनी बनलेला असतो त्याला काय म्हणायचं असतं कंपाऊंड फॉर एक्झाम्पल आपण वॉटर घेतलं वॉटरमध्ये तुमच्या लक्षात येतील की हायड्रोजनचे दोन ॲटम आहेत आणि ऑक्सिजनचा एक ॲटम आहे हे ज्यावेळेस कंबाईन झाले मिक्स झाले त्यावेळेस काय तयार झालं कंपाऊंड तयार झालं कंपाऊंड असं पण डिफाईन करता येतं पण टू आर मोर ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट्स ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट्स कंबाईन टुगेदर कंबाईन टुगेदर जस्ट दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त ॲटम्स वेगळ्या एलिमेंटचे कंबाईन होतात कंबाईन टुगेदर इन फिक्स प्रपोर्शन इन फिक्स प्रपोर्शन आर कॉल्ड कंपाऊंड त्याला म्हटलं जातं कंपाऊंड समजलं कंपाऊंड म्हणजे कंपाऊंड्स म्हणजे दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त एलिमेंट्सचे ॲटम्स कंबाईन होतात आणि काय तयार होतं कंपाऊंड तयार होतं आणि एलिमेंट म्हणजे काय एकाच प्रकारच्या ॲटम्सनी किंवा एकाच प्रकारच्या मॉलिक्युल्सनी जो सबस्टन्स बनतो त्याला काय म्हणायचं असतं एलिमेंट एलिमेंटची एक्झाम्पल बघितली तर आयर्न कॉपर हायड्रोजन ऑक्सिजन नायट्रोजन निकेल अशा प्रकारचे एलिमेंट्स आहेत कंपाऊंडची एक्झाम्पल वॉटर आहे शुगर आहे सी ट्वेल एच ट्वेंटी टू ओ एलेवन त्याच्यानंतर ग्लुकोज आहे सी सिक्स एच ट्वेल ओ सिक्स त्याच्यानंतर सॉल्ट आहे एन एस हे जे आहेत ते काय आहेत कंपाऊंड आहे ज्याच्यामध्ये एलिमेंट दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त आहे त्याच्यात बघितलं तर कार्बन ट्वेल हायड्रोजन ट्वेंटी टू ऑक्सिजन एलेवन असे तीन प्रकारचे एलिमेंट काय झाले आहेत कंबाईन झाले आहेत त्याच्यानंतर इथं पण तीन आहेत इथं दोन आहेत वॉटरमध्ये पण तीन आहेत हायड्रोजन हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन असे वेगळ्या प्रकारचे एलिमेंट्स कंबाईन झाले तर त्याला काय म्हणायचं असतं कंपाऊंड कंपाऊंड आता फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन आणि हायड्रोजनचा एक ॲटम आणि हायड्रोजनचा दुसरा ॲटम्स ज्यास कंबाईन होतं त्यास मॉलिक्युल तयार होतं ॲटम्स आणि ॲटम्स दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त ॲटम्स एकत्रित आले कंबाईन झाले तर मॉलिक्युल तयार होतं लक्षात ठेवा मॉलिक्युल्स म्हणजेच काय असणार आहे मॉलिक्युल कधी तयार होतात ॲटम्स ज्यावेळेस कंबाईन होतात त्यावेळेस तया काय तयार होतात मॉलिक्युल तयार होतात त्याच्यानंतर आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा की आता आपण वॉटर बनवत असताना हायड्रोजन गॅस कंबाईन होत ऑक्सिजन गॅस टू फॉर्म वॉटर आता हे बनत असताना इथं काय झाले असतात हायड्रोजन गॅस आहे 
ऑक्सिजन गैस है पुनः बनत आता जो कंपाउंड बनते हैं दोनों एलिमेंट है आ दोन कंबाइन जाए कि तैयार होते हैं वॉटर आने कस लिक्विड मनु ये जे का कंस्टूडंट पास जो वॉटर बनने ला है प्रॉपर्टी ने हे प्रॉपर्टी नेहमी डिफरंट आता मजे ज्या कंस्टूडंटपस कंपाउंड बनतो प्रॉपर्टी कशा रह बदलत पूर्णपने डिफरंट आता लक्षा ठेवा कंपाउंड्स का सेपरेट करना अपन फिजिकल मेथड ने कंपाउंड्स का करू शकत नहीं सेपरेट करू शक नहीं तेज अपने केमिकल्स मेथड्स की गरज पड़ते केमिकल मेथड जर यूज के तो तुम्हें क्या करू शता कंपाउंड सेपरेट करू शता कंपाउंड जो सेपरेट कराए तो केमिकल मेथड आ मिक्सर सेपरेट कराए तो फिजिकल मेथड है लक्ष्य ठेवा केमिकल मेथड को तुम्हें मटल तो केमिकल मेथड कैसे आता लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सिडेशन रिडक्शन जे का मेथड है इलेक्ट्रोलिस करण ये को मेथड आता केमिकल मेथड केमिकल रिएक्शन करूँ सेपरेशन करण तला का मतलब जता केमिकल मेथड समझ लंपाउंड समझ लें कंपाउंड्स का होता कंपाउंड कभी तैयार होता जो दोन कि दोन पेक्षा जास्त आयटम वेगे एलिमेंट से कंबाइन होता है कंपाउंड तैयार होता है कंपाउंड सेपरेट कराए तो अपने का वपरा लगता केमिकल मेथड्स लगता केमिकल मेथड्स ने अपन का करू शको केमिकल कंपाउंड सेपरेट करू शको आ कंपाउंड कंस्टिट्यूंट के प्रॉपर्टी पूर्णपने डिफरंट आता मैं एक्जाम्पल संग हाइड्रोजन गैस हा कसा है बर्न होता ऑक्सीजन गैस हा कंबश हेल्प टू द कंबस्ट कंबशन एंड वॉटर इज का आग विजवत आतो तुम्हारा महत है हे प्रो हे प्रॉपर्टी नहीं हे प्रॉपर्टी पूर्णपने कशा वेगे कंस्टिट्यूंट के प्रॉपर्टी और कंपाउंड के प्रॉपर्टी ज्यापास कंपाउंड बनला है ज्या कन्स्टुट ज्या कन्स्टिट्यूंटपासन जो कम कंपाउंड बनला है तो कन्स्टिट्यूंट के कंपाउंड के प्रॉपर्टी पूर्णपने कशा आता डिफरंट आता समझ ल ठीक है नेक्स्ट आता इतपर्यंत अपने समझ ल कि प्युअर सब्सटन्स मजे का प्युअर सब्सटन्स हा एक प्रकार कॉम्पोजिशन आता ज्यादा फिक्स कॉम्पोजिशन आता है प्युअर सब्सटन्स मन तो प्युअर सब्सटन्स के दोन टाइप है एलिमेंट आ कंपाउंड एलिमेंट मजे का फक्त एकाच टाइप के पार्टिकल ने ऐटम्स ने कि मॉलिकूल ने जो सब्सटन्स बनतो काय मना चाहता एलिमेंट्स एलिमेंट्स के एक्जाम्पल महत है एलिमेंट के प्रॉपर्टी चेंज होत नहीं डिवाइड के कि टुकड़े के लिए कि सेपरेशन के प्रॉपर्टी बदलत नहीं तस बॉटर से जर आप डिवाइड के हाइड्रोजन आक्सिजन मिले अपने हे हे प्रॉपर्टी अपन का करू शको चेंज करू शको हाँ अपन डिवाइड करू शको कम एलिमेंटला डिवाइड करू शक नहीं तो कंपाउंडला का करू शको परत फर्दर डिवाइड करू शको तेजनतर मटल कि मैं कंपाउंड्स कशाला मना से दोन वेग दोन कि दोन पेक्षा जास्त डिफरंट एलिमेंट्स के जे ऐटम्स आता कंबाइन जाए फिक्स प्रपोर्शन मे तो वेस का तैयार होता कंपाउंड्स कि दोन कि दोन पेक्षा जास्त टाइप से पार्टिकल आता कि ऐटम्स आता आता हे बारे बोन हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मैं ये का मनना अपन कंपाउंड्स तेजन मैं संगित कंपाउंड से कंस्टिट्यूंट के प्रॉपर्टी पूर्णपने डिफरंट आता है हाँ सेपरेट करना केमिकल मेथड यूज करा लगता फिजिकल मेथड ने सीम्पल आप सीम्पल फिजिकल मेथड ने अपन का करू शक हाँ ई सेपरेट करू शक नहीं ठीक है मित्रों जा दुसर लेक्चर तो दुसर लेक्चर मे अपन का पाल मिक्सर्स मजेच क्लासिफिकेसन पाल मैटरच एक मिक्सर बल्क मेथड मे कि बल्क लेवल में कि मैक्रोस्कोपिक लेवल में मैक्रो मजे हाई जास्त आना है आ मैक्रो मजे कमी आना स्मॉल लापन मैक्रो मन तो मैक्रो मजे लार्ज अपन मैक्रोस्कोपिक लेवलला अपन का मैटरच क्लासिफिकेसन के एक प्युअर सब्सटन आ मिक्सर ठीक है पूछा लेक्चर मे राे हेपुढ़ कंटिन्ू मैं कर जो लेक्चर आवड़े तो कमेंट बॉक्स में सगा और का डाउट आते तरीपन सगा का ही प्रॉब्लम ये अल तो थोड़े समझु घया कारण आता कोविड नाइनटीन मत करना अपने घर तो लेक्चर कराव लगता है ज्यास हिम कोविड नाइन पास बाहर पड़ू तो वेस अपन चांगले क्वाटी से लेक्चर कंटिन्ू करूँ ठीक है तोपर्यंत अभ्यास करा हैव अ गुड डे बाय टेक केयर